রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দুদফায় জোরালো ভূমিকম্প অফিস বাসাবাড়ি ছেড়ে হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে দুইজনের মৃত্যু আহত শতাধিক নেপালে ভূমিকম্পের আঘাতে শতাধিক নিহত বহু ভবনে ধস হারাহারা টাওয়ারে আটকা পড়েছে চার শতাধিক গণভবনে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বিনিময় বড় দলের বিপক্ষে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে মানসিক দৃঢ়তা বাড়ানোর পরামর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে বেগম জিয়ার কাছে রিটার্নিং কর্মকর্তার নোটিস পাঠানো হয়েছে নয় পল্টনের ঠিকানায় এবং সিটি নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন থাকবে আশি হাজার সদস্য জানিয়েছে পুলিশ আজ রাত থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত মোটরসাইকেল চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে এটি সবচেয়ে বড় ধরনের ভূমিকম্প ভূমিকম্পে ঢাকা পাবনায় দুজন মারা গেছে বলে জানা গেছে আন্তর্জাতিক ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ সংস্থা ইউএসজিএস জানায় নেপালে লাজুঙের পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পূর্বে সাত দশমিক নয় মাত্রার এই ভূমিকম্প অনুভূত হয় যেটি বাংলাদেশ সময় বারোটা এগারো মিনিট পঁচিশ সেকেন্ডে অনুভূত হয় এখানে সর্বোচ্চ সাত দশমিক পাঁচ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিবেদক এবং প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট সাতক্ষীরা ভূকম্পন অনুভূত হয় বেলা বারোটা বারো মিনিটে এ সময় বাড়িঘর ছেড়ে মানুষজন খোলা আকাশের নিচে বেরিয়ে আসে অলট পালট হতে দেখা যায় জলাশয়ের পানি বেলা সোয়া বারোটার দিকে হঠাৎ করেই কেঁপে ওঠে চারিদিক কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাড়তে থাকে কম্পন মাত্রা সারা দেশের মতো বরিশাল শহরে অনুভূত এই ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে মানুষ কি হইতেছে বুঝতে পারতেছে না পানি দেখি খুব লড়াচড়া কথা ঘর থেকে মানুষ অনেক মানুষ আসা যাওয়া করতেছে মানুষ অনেক মানুষ পুষ্কিনের দিকে তাকায় আসায় রয়েছে এরকম ফিলিংস পায় নাই কখনো কে সব শহর নড়তেছি তখন রোগীদের জিজ্ঞেস করছে ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি নারায়ণগঞ্জে প্রায় এক মিনিট স্থায়ী ভূমিকম্পে অন্তত চারবার দুলে ওঠে পুরো শহর এ সময় শীতলক্ষা নদী সহ বিভিন্ন জলাশয়ের পানি অন্তত দুই ফুট বেড়ে যায় বলে জানায় স্থানীয়রা বিভিন্ন ভবনে দেখা দেয় বিপজ্জনক ফাটল রাজশাহীতে ভূকম্পনের কারণে বেশ কটি দালানে ফাটল দেখা দিয়েছে এতে ভূকম্পন থেমে গেলেও আতঙ্কিত মানুষ রাস্তায় অবস্থান নেয় সাবারে আল মুসলিম গ্রুপের দশতলা ভবন কেঁপে উঠলে শ্রমিকরা দ্রুত নেমে আসার চেষ্টা করে এ সময় পদদলিত হয়ে অন্তত অর্ধশত শ্রমিক আহত হন এতে ভবনের সামনে ঢাকা আরিচা মহাসড়কে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এমনকি শ্রমিক নিহত হওয়ার গুজবে সড়ক অবরোধের চেষ্টাও করেন শ্রমিকরা ফরিদপুরে ভূকম্পনের সময় মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে বিভিন্ন বড় বড় বিল্ডিং থেকে লোকজন তৈরি ঘড়ি করে নেমে আসে তারা জানায় হঠাৎ করে ভবনগুলো দুলতে শুরু করে ফেনীতে বেলা সোয়া বারোটার দিকে অনুভূত হয় মৃদুকম্পন কাঁপতে থাকে ঘরের আসবাব এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন মানুষ বেশ কয়েক মিনিট স্থায়ী এই ভূমিকম্পে রাজধানীতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে মানুষ বেলা বারোটা এগারো মিনিট থেকে শুরু হয়ে কয়েক মিনিট এটি অনুভূত হয় অনেকে দিক বিদিক ছোটাছুটি করতেও দেখা যায় অনেকে অফিস বাসাবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন পরে বারোটা পঞ্চাশে দ্বিতীয় দফায় ভূমিকম্প অনুভূত হয় কাজ করছিলাম 
তখন ওই যে মানে নইরে উঠল যেমন বাতাসে ধুলে ওই রকম বিল্ডিং ধুলে উঠছে সবাই ঘুরা ঘুরি করে নামা নামি শুরু করছে কিন্তু আমি আমার চেয়ারে বসে আছি কিন্তু দুলতেছে বিল্ডিং তারপরেও আমি দোয়া দুধ পড়তে থাকলাম একা একা বসে বসে দোয়া দুধ পড়ছে এর মধ্যে তারপরে আমি সবাই যখন বেরিয়ে আসছে আমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট সহ নিজে বেরিয়ে আসছে যখন আমি ফার্ম গেট পার হলাম তখন আমাদের গাড়ির ডিস্টিয়ারিং ঘুরা মানে কানে যে লাগাই দিছে ড্রাইভার খুঁজ পেলাম যে ভূমিকম্প হচ্ছে আমি ওয়াশরুমে থেকে যখন মানে বিল্ডিংটা কাঁপতেছে আমি তো মনে করছি বিল্ডিংটা ভেঙে পড়ছে হঠাৎ করে দিচ্ছে আমার টেবিল উপরে গ্লাসে পানি কাঁপতেছে এই আমি চিৎকার দিলাম ভূমিকম্প এদিকে নেপালে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাতে পর্যন্ত একশো চোদ্দ জন নিহতের খবর নিশ্চিত করেছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তবে কোনো কোনো গণমাধ্যম জানিয়েছে নিহতের সংখ্যা সাড়ে চারশো ছাড়িয়েছে সাত দশমিক নয় মাত্রার এই ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল পূর্বাঞ্চলীয় পোখারা শহর ও রাজধানী কাঠমান্ডুতে এছাড়া ভারতে সাত জনের মৃত্যুর খবরও পাওয়া গেছে স্থানীয় সময় দুপুর বারোটার সময় ভূকম্পন অনুভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে হিমালয় কন্যা নেপাল এক নিমিষেই পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে চারিদিকে খসে পড়া ঈদবালি কংক্রিটের স্তূপ পিচ ঢালা রাস্তার এখানে সেখানে ফাটল আর আতঙ্কিত মানুষের ছোটাছুটি ভূমিকম্পে কাঠমান্ডুর ঐতিহাসিক ধারাহারা টাওয়ারটি ধসে পড়লে বহু মানুষ হতাহত হয় এখনও কয়েকশো মানুষ ভবনের ভেতরে আটকা পড়ে আছে বলে ধারণা করছে কর্তৃপক্ষ এছাড়াও আরও বহু পুরনো ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এগুলোর মধ্যে কিছু ভবনের ফাটল দেখা দেয় এবং বেশ কয়েকটি আবাসিক ভবন হেলে পড়ে দুর্যোগকাল ব্যবস্থা হিসেবে সাময়িকভাবে কাঠমান্ডু বিমানবন্দর বন্ধ রাখা হয়েছে কাঠমান্ডু থেকে একাশি কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে ভয়াবহ ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার পর প্রায় আড়াই ঘন্টার মধ্যে চোদ্দ বার কম্পন অনুভূত হয় এতে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে সবাই ছোটাছুটি করতে থাকে এদিকে ভারতের নয়াদিল্লি পশ্চিমবঙ্গ বিহার সহ বিভিন্ন স্থানে ভূকম্পন অনুভূত হয় এতে কয়েকজনের প্রাণহানি ও বহু মানুষ আহত হন আমি সাততলায় কাজ করছিলাম হঠাৎ করে প্রচন্ড কম্পন অনুভূত হল পরে দেখলাম পুরো ভবন দুলছে দৌড়ে বাইরে বের হয়ে আসি রাস্তায় হাঁটছিলাম হঠাৎ দেখলাম পায়ের নিচে পুরো রাস্তাটা কাঁপছে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভূকম্পন পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি এরই মধ্যে নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীল কৈরালার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন নেপালে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে জরুরি হেল্পলাইনও খোলা হয়েছে রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ সারা দেশে দুপুরে এক মিনিটের বেশি অনুভূত হওয়া ভূমিকম্পকে গত এক যুগের মাঝে বড় ধরনের জোরালো ভূমিকম্প হিসেবে দেখছে আবহাওয়া অধিদপ্তর কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে এর উৎপত্তি স্থল সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটারের বেশি হওয়ায় এ যাত্রায় বড় ধরনের বিপর্যয়ের হাত থেকে বেঁচে গেছে বাংলাদেশ তবে ঢাকা থেকে দুইশো কিলোমিটারের মধ্যে ভূমিকম্প হলে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হবে দেশকে এমন আশঙ্কা তাদের আরও জানাচ্ছেন সাতিলা শারমেন আতঙ্ক ভূমিকম্পের প্রাকৃতিক এমন বিপর্যয়ের কাছে বরাবরই অসহায় মানুষ সারা বাংলাদেশে যে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে তার উৎপত্তি স্থল ছিল নেপালের প্রক্রায় বিশেষজ্ঞদের মতে এ কারণেই বড় ধরনের বিপর্যয়ের মাঝে পড়তে হয়নি বাংলাদেশকে সেসব এলাকা হয়তো অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অনুভূতি তো বাংলাদেশের সব জায়গায় হয়েছে ক্ষয়ক্ষতি কিছু হবে তবে মেজর ক্ষয়ক্ষতি এগুলো আর্থকুয়েকে হবে না দোলনীয় অনুভব করবেন কারণ এই আর্থকুয়েকটা পাঁচশো থেকে সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটার দূরে এদিকে বিশেষজ্ঞদের মতে গত আশি বছরে বাংলাদেশ বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হানেনি তবে এ অঞ্চলে বড় মাত্রার ভূমিকম্পের ইতিহাস কম নয় আঠারোশো পঁচাশি সালে আসামে হয়েছিল বেঙ্গল ভূমিকম্প যার মাত্রা ছিল রিক্টার স্কেলে সাত ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তে আঠারোশো সাতানব্বই সালে হয় গ্রেট ইন্ডিয়ান ভূমিকম্প এর মাত্রা ছিল আট দশমিক সাত আঠারোশো সালে ভারতের আসামে আট দশমিক ছয় মাত্রার ভূমিকম্প হয় সর্বশেষ উনিশশো সালে বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে কুচবিহার ও রংপুরে হয় সাত দশমিক এক মাত্রার ভূমিকম্প এসব ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ছিল ঢাকা থেকে দুই থেকে আড়াইশো কিলোমিটারের মধ্যে তবে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল দুইশো কিলোমিটারের মধ্যে হলে জনবহুল এ রাজধানীর ৩৫ শতাংশ পাকা বাড়ি ধসে পড়বে এর ফলে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হবে দেশকে আর এতে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ হতে পারে কমপক্ষে ৩৫ থেকে চল্লিশ হাজার কোটি টাকা কন্ডিশন ঠিকই আমাদের এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু এখনও আমরা যেই আর্থকুয়েকের যেই ঝুঁকিটার জন্য বিল্ডিং ডিজাইন করা হচ্ছে সেই মান অনুযায়ী আমরা এখনো করে গড়ে উঠতে পারিনি ওইদিকে আমাদের আরও মনোযোগ দিতে হবে নাহলে ভবিষ্যতে যদি এই মাত্র একটা আর্থকুয়েক আমাদের ঢাকার খুব কাছে হয় আমাদের জন্য মেজর ডিজাস্টার ঘটতে পারে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে বিল্ডিং কোড মানা সহ
এদিকে ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল নেপালে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের এখন পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি বলে সময় সংবাদকে জানিয়েছেন নেপালে বাংলাদেশ দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব মোহাম্মদ বারিকুল ইসলাম এদিকে ভূমিকম্পের কারণে বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যকার ফাইনাল ম্যাচটিও বাতিল করা হয়েছে বাংলাদেশি যারা এখানে আছেন তারা সুস্থ আছেন এবং ভালোই আছেন আমরা পোখারাতে যোগাযোগ করতে পেরেছিলাম একবার পোখারাতে বাংলাদেশে ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রির ইয়ার্ডি ডেলিগেশন যারা আছেন এবং তাছাড়াও বিভিন্ন যারা ট্যুরিস্ট হিসাবে পোখারায় অবস্থান করছেন তারা ভালো আছেন আর কাঠমান্ডুর ব্যাপারে বলতে পারি কাঠমান্ডুতে আমাদের বাংলাদেশ এম্বাসির যারা কর্মরত ছিলেন তারা তাদের তারা সবাই এবং তাদের ফ্যামিলির সবাই ভালো আছেন কিন্তু অনেকেরই বাসার আশপাশে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকা পানির সমস্যা এই সবের জন্য এবং টেলিফোন ও মোবাইল কানেকটিভিটি না থাকার জন্য অনেকেরই জীবন ধারণ কঠিন হয়ে পড়েছে আমার বাসা থেকে বের হয়েছিলাম আমি দরজার কাছে থাকা অবস্থাতেই হঠাৎ করে দেখি যে আমার বাসা পুরো বাড়িটাই কাটা শুরু করেছে আমি দৌড়ে বের হই তো আমার বাসার সামনে যে খোলা স্পেসটা সেখানে আমি দাঁড়িয়ে একটা ওয়ালের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম তো সেই ওয়ালটা পুরোপুরি সব ভেঙে পড়ে যায় মোবাইল নেটওয়ার্ক কাজ করছে না বলে আপনার অনেক জায়গাতেই কোনো রকম কমিউনিকেশন আমাদের সাথে নেই পোখারাতে আমাদের যোগাযোগ হয়েছে আমাদের বাংলাদেশ সরকারের দুটো ডেলিগেশন এই মুহূর্তে পোখারাতে আছে একটি হলো ফাইন্যান্স ডিভিশনের একটি হলো ফাইন্যান্স ডিভিশনের ইআরডি ডিপার্টমেন্টের দশ জনের একটা ডেলিগেশন এবং বাংলাদেশ আর্মির ডেলিগেশন তো ওনারা সবাই ভালো আছেন আর আজকে বাংলাদেশের আন্ডার ফোরটিন টিমের ফাইনাল খেলার কথা ছিল নেপালের সাথে কিন্তু দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আজকে ও খেলা হবে না এবং তারা সবাই সুস্থ আছে ভূমিকম্পের কারণে আসলে বাংলাদেশিরা যেসব যে সমস্ত বাংলাদেশি নেপালে অবস্থান করছেন তাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিনা এমন উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় কিন্তু স্বজনরা দেশে সময় কাটাচ্ছেন তো এই বিষয়ে কিন্তু সময় সম্বন্ধের পক্ষ থেকে আমরা কথা বলেছিলাম নেপালে বাংলাদেশ দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব বারিকুল ইসলামের সাথে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বাংলাদেশিদের এখন পর্যন্ত এমন খবর পাওয়া যায়নি এবং সেটাই আপনারা তখন শুনছিলেন বড় দলগুলোর মোকাবেলায় বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে মানসিক দৃঢ়তা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ভালো খেলার চ্যালেঞ্জ নিয়ে মাঠে নামতে হবে বিশ্বকাপে সন্তোষজনক ফলাফল এবং পাকিস্তানকে বাংলা ওয়াশের পর গণভবনে দলের ক্রিকেটারদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় দলের খেলোয়াড়দের জন্য অর্থ ও আবাসন সহ বেশ কিছু পুরস্কারেরও ঘোষণা দেন তিনি বিশ্বকাপ ক্রিকেটে চমকে দেয়া পারফরমেন্স আর দেশের মাটিতে পাকিস্তানকে বাংলা ওয়াশ বাংলাদেশ দলের প্রতিটি খেলায় টিভিতে বা সরাসরি মাঠে গিয়ে দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর শুক্রবার টি টোয়েন্টিতে পাকিস্তানকে নাস্তানাবুত করার পর পুরো দলকে নিজ বাসভবনে ডেকে শুভেচ্ছা জানালেন তিনি গণভবনে দলের প্রত্যেক খেলোয়াড় কর্মকর্তার সঙ্গে করলেন শুভেচ্ছা বিনিময় আর সরকার প্রধানের স্নেহাশিষে আপ্লুত দলের অধিনায়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আবারও ধন্যবাদ জানাতে চাই এই জন্য যে আপনি সবসময় আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দিয়ে এসছেন মাঠে গিয়ে নিজে সবসময় খেলা দেখেছেন দলের এই সফলতা ধরে রাখার তাগিদ দিয়ে ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান বলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটের জয়যাত্রা কেবল শুরু হয়েছে স্মরণ করিয়ে দেন আগামীতে সরাসরি বিশ্বকাপ খেলতে চাইলে বাড়াতে হবে বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট যে চার বছর আগে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমাদের কোয়ালিফাই করতে হবে আট নম্বরের পরে নয় এবং দশ নম্বর টিমকে কোয়ালিফাই করতে হবে আমি কিন্তু প্রত্যেকবারই প্রতিবাদ করছি কিন্তু কারো সাপোর্ট পাই না কারোই সাপোর্ট পাই না সেই জন্য আমি মানে গত বছর থেকেই বলছি এই কথাটা এখনও বলছি যে আগামী বিশ্বকাপের আগে আমাদের র্যাঙ্কিং আমাদের অবশ্যই উপরে উঠতে হবে যাতে করে সামনে অন্য সকলেই আমাদেরকে সাপোর্ট দেয় প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে আশা প্রকাশ করেন বাংলাদেশ একদিন বিশ্বকাপ ট্রফি জয় করবে তিনি বলেন মনোবল শক্ত রাখলে যে কোনো দলকেই হারানো সম্ভব বাইরের টিমগুলি বেশ ভালো টিমই আসছে ইন্ডিয়া আসবে কারণ পাকিস্তান তো গেল যেটা আমাদের জন্য একটা বিরাট ছিল আর এরপর অস্ট্রেলিয়া সাউথ আফ্রিকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ সবগুলি কিন্তু একদম মানে নাম করা টিপ এখন থেকে মানসিকভাবে সেইভাবেই তৈরি হতে হবে যে না আমাদেরকে জিততে হবে খেলতে হবে ভালো খেলতে হবে বিশ্বকাপে ভালো খেলার জন্য বাংলাদেশ দলকে এক কোটি টাকার পুরস্কারের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী আর পাকিস্তানকে বাংলা ওয়াশ করায় দেবেন 
আরও এক কোটি টাকা এছাড়া দলের যেসব খেলোয়াড়কে এর আগে গাড়ি দেয়া হয়নি তাদের প্রত্যেককে গাড়ি দেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি শাহ আলী জয় সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচনী প্রচারণার সময় গাড়ি বহর নিয়ে চলাচল না করতে অনুরোধ করে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে চিঠি দিয়েছে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণের দুই রিটার্নিং কর্মকর্তা এরপরও তা মেনে চলা না হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম গত কয়েকদিন ধরে গাড়ি বহর নিয়ে বিএনপি সমর্থিত দুই প্রার্থীর সমর্থনে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় প্রচারণায় অংশ নেন বেগম জিয়া শনিবার এ ব্যাপারে ইসি সচিব জানান সরকার বা কোন পক্ষের চাপে এ চিঠি দেয়া হয়নি কমিশনের সিদ্ধান্তে বেগম জিয়াকে আচরণ বিধি মেনে চলতে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন ঘটিয়ে কোন প্রচারণা চালানো যাবে না এটি আচরণ বিধি বলা আছে সেই জিনিসটি আমরা তাকে অনুরোধ করেছি যেন তিনি এটি মেনে চলেন তিনি প্রচারণা চালাতে পারবেন এটি এতে নির্বাচন কমিশনের কোন আপত্তি নেই সংবাদপত্র এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যে সংবাদ সেটার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তটি নিয়েছে সহস্র নাগরিক কমিটির ব্যানারে কয়েকজন এসেছিলেন তারা এই বিষয়গুলি বলেছেন এটি সত্য বাট তারা আসার অনেক আগেই এই সিদ্ধান্তটি হয়েছে আসলে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের পূর্ববর্তী পরবর্তী এবং ভোট গ্রহণের সময় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া পুলিশের পাশাপাশি র্যাব আনসার এবং বিজিবি সদস্যরাও যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাঠে থাকবে বলেও জানান তিনি এছাড়াও মোটরসাইকেল চলাচলেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ডিএমপি দুপুরে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি নিরাপত্তাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছি নির্বাচন পূর্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা নির্বাচনের দিনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নির্বাচন পরবর্তী নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমরা নির্বাচনের দিনে একটি নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলায় তৈরি করব পুলিশ র্যাব বিজিবি আনসার সবাইকে নিয়ে শুধু ভোট কেন্দ্রের নয় সমগ্র ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকা জুড়ে পঁচিশ এপ্রিল মধ্যরাত বারোটা থেকে ২৯ এপ্রিল ভোর আটটা পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীতে সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে কোনো রূপ মোটরসাইকেল চলাচল করবে না অন্য অন্য গাড়ি যেগুলো আছে সেগুলো নির্বাচনের আগের দিন অর্থাৎ সাতাশে এপ্রিল রাত বারোটা থেকে আঠাশে এপ্রিল দিবাগত রাত বারোটা পর্যন্ত চলাচলে নিষেধাজ্ঞা বলব থাকবে নির্বাচন কমিশন সরকারের আজ্ঞাবাহ হিসেবে কাজ করছে বলে অভিযোগ করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র প্রার্থী মির্জা আব্বাসের স্ত্রী আফ্রজ আব্বাস অন্যদিকে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা উত্তরের মেয়র প্রার্থী আনিসুল হক সকালে রাজধানীর পুরান ঢাকার মীর হাজারিবাগ এলাকায় মির্জা আব্বাসের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর সময় পোলিং এজেন্টদের ভয়ভীতি দেওয়ার অভিযোগও করেন আফ্রজ আব্বাস এছাড়া নির্বাচনী এলাকার আবাসিক হোটেলগুলো ভাড়াতে সন্ত্রাসীরা অবস্থান করে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে বলেও জানান তিনি এদিকে দুপুরে মালিবাগ চৌধুরীপাড়া এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়ে খিলগাঁও তালতলা এলাকায় একটি প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেয় ঢাকা উত্তরের বিএনপি সমর্থিত মেয়র প্রার্থী তাবিত আওয়াল একই সময় তেজগাঁও কলেজে এক নির্বাচনী প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র প্রার্থী আনিসুল হক বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার গাড়িবহর নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণার সমালোচনা করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কাছে সেটি আশা করতে পারি যে আমরা সবাই আইন মেনে চলব নির্বাচন কমিশন এখন পর্যন্ত নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে যে নির্বাচন করা উচিত সে ব্যাপারে কোনো রকম ভূমিকা পালন করেনি সর নির্বাচন কমিশন একদম শতভাগ সরকার আগাব সরকার যেটা বলছে নির্বাচন কমিশন মাঝে মাঝে সেটাই বলছে সময় সংবাদে আরও থাকছে বছর ব্যবধানে দেশে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ 
চ্যালেঞ্জের মুখে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বিশেষজ্ঞরা বলছেন উদ্বেগজনক দুষ্ছেন সংশ্লিষ্টদের গাফিলো থেকে সিটি নির্বাচনে সেনাবাহিনীকে ব্যারাক ছেড়ে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি রাষ্ট্রদ্রোহমূলক মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন চৌদ্দ দলের মুখপাত্র ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম বিকেলে রাজধানী ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন তিনি সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত করার জন্যই এমন বক্তব্য দেয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন নাসিম রাষ্ট্রবিরোধী কথা বলেছেন উস্কানি দিয়েছেন বিএনপির পক্ষ থেকে এবং তাকে আমরা চিনি তার ওয়ান এলের ভূমিকা আমরা জানি বিএনপি যে কথাগুলো বলছে উদ্দেশ্যমূলক বলছে সেনাবাহিনী বিতর্কিত করার জন্য বলছে নির্বাচন কমিশনের প্রতি কনফিডেন্স আছে আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে আমি বলবো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে বলবো পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য তার বক্তব্য এবং এটা সম্পূর্ণ উস্কানিমূলক একটা আমাদের সেনাবাহিনীকে উস্কানি দেওয়া বলা হয়েছে বাইরে চলে আসবে আর চলে আসো আমি বিশ্বাস স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বিএনপি যে কোনো মুহূর্তে নির্বাচন থেকে সরে আসার পাঁয়তারা করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনা সভায় তিনি আরও বলেন বেগম খালেদা জিয়ার নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ আমলে নিয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে নির্বাচন কমিশন আমরা কোনো রকম প্রস্তাবিত নির্বাচন করতে চাই না সরকার নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করতে চায় আজকে নির্বাচন কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে যে নিয়েছে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যে না সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যত বড় মাপের মানুষই হোক না কেন কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না নির্বাচন কমিশন এই প্রমাণ আজকে সাহসিকতার সাথে এই প্রমাণ রেখেছে এই মানুষ প্রদানের রাজনীতির জবাব ব্যালটের মাধ্যমে মানুষ দিতে প্রস্তুতি নিয়েছে তাদের বিপক্ষে ফলাফল গেলেই তারা আবার আগের ভয়ার্ত মূর্তি ভয়ার মূর্তিতে ফিরে আসবে তাদের কথাবার্তা কাজ কর্মে এটা বোঝা যাচ্ছে এবং তার জন্যই আজকে নির্বাচনকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র বলছে যে কোনো মুহূর্তে দেখবেন তারা নির্বাচন থেকে সরে আসার একটা পায় তারা করতে পারে তারা আবার আগে ধ্বংসাত্মক অবস্থায় ফিরে যেতে পারে ভিটামিন এ খাওয়ান শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি কমান এই স্লোগানকে সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন জেলায় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত এ ক্যাম্পেইনের আওতায় ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় সকালে সিলেটের ঝরনার পাড় এলাকায় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক ইহিতে শামুল চৌধুরী নগরীর সাতাশটি ওয়ার্ডের দুইশো দশটি কেন্দ্রে চলছে এই ক্যাম্পেইনের কার্যক্রম এবার এখানে একষট্টি হাজার ছয়শ বারো জন শিশুকে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় পিরোজপুরে সকাল আটটার দিকে সিভিল সার্জন ও পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে শহরের করিমুনেসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই ক্যাম্পেইনের সূচনা হয় এবছর এ জেলায় এক হাজার তিনশো ছিয়াত্তরটি কেন্দ্রে ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সী প্রায় এক লাখ বিশ হাজার শিশুকে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে নওগাঁ সদর হাসপাতাল চত্বরে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা সিভিল সার্জন সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা এবার এ জেলায় দুই হাজার পাঁচশো বাহাত্তরটি কেন্দ্রে তেরো হাজার স্বাস্থ্যকর্মীকে তিন লাখ শিশুকে এই ক্যাপসুল খাওয়ানো হয় দুই হাজার বিশ সালের মধ্যে যেখানে বাংলাদেশকে ম্যালেরিয়া মুক্ত ঘোষণা করার কথা উল্টো সেখানে এক বছরের ব্যবধানে দ্বিগুণ বেড়ে গেছে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা চলতি বছর আক্রান্তের সংখ্যা আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের এ অবস্থাকে উদ্বেগজনক বলে বিশেষজ্ঞরা দুষছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গাফিরতিকে রিপোর্ট এহসান জুয়েলের দেশের এক কোটি সাড়ে বত্রিশ লাখ জনগোষ্ঠী এখনও বসবাস করছে ম্যালেরিয়ার ঝুঁকি নিয়ে ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকার মধ্যে তিন পার্বত্য জেলাকে উচ্চপ্রবণ এবং মধ্য ও নিম্নপ্রবণ হিসাবে আরও দশটি জেলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে সরকার গৃহীত কর্মসূচিতে আগামী দুই সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া জনিত আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় দু সালে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা ছিল পঁচাশি হাজার দু সালে সেটা নামিয়ে আনা হয় সাতাশ হাজারে তবে উদ্বেগের বিষয় দুই হাজার চোদ্দ সালে সে সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে দাঁড়ায় আটান্ন হাজারে এক বছরের ব্যবধানে আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়াকে উদ্বেগজনক বলছেন বিশেষজ্ঞরা বছরে যে সময়টাতে সবচেয়ে কম থাকে ম্যালেরিয়া ওই সময়ে অনেক বেশি বেড়ে গেছে এই জন্য সামনে যখন পিক সিজন আসবে তখন আমরা আশা করতেছি যেটা অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে জনগোষ্ঠীর ভিতরে শৈতিল্য ছিল যে জ্বর হলে হয়তো ম্যালেরিয়া না আমাদের ওয়ার্কারদের ভিতরে শৈতিল্য আসছে যে ম্যালেরিয়া তো কমেই গেছে 
মেলেরিয়া শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সারা দেশে 63 টি কিট তাত্ত্বিকের পদ থাকলেও এখন পর্যন্ত শূন্য রয়েছে 31 টি পদ 1996 এর পর এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়নি কাউকে তালিকা তৈরি করেছি সরকারি কর্ম কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে কথা বলেছি এবং উনি বলেছেন আপনি দাপ্তরিকভাবে এই প্রস্তাব আমাদের কাছে পাঠান আমি কিটত্ত্ববিদ নিয়োগের ব্যবস্থা করে দেব চলতি বছরে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে বলে মত সংশ্লিষ্টদের আক্রান্ত এলাকাগুলোতে 2015 সালের মধ্যে যেখানে ম্যালেরিয়ার হার 60 শতাংশ কমিয়ে আনার কথা সেখানে গত বছর হঠাৎ করে আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে সরকারের নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে এই অবস্থায় সরকারি তদারকির পাশাপাশি গণসচেতনতা বাড়ানো না গেলে তা হয়তো শেষ পর্যন্ত কঠিন করে তুলবে এই এক সময়কার মরণবেদি নিয়ন্ত্রণ হিসানজুয়েল সময় সংবাদ ঢাকা আবারো সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের খবর রাজধানী তেজগাঁওয়ের বিজি প্রেস থেকে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনী সরঞ্জাম সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে দর্শক এই মুহূর্তে সেখানে আছেন আমাদের রিপোর্টার প্রসুন আশিস সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে প্রসুন মামুন আপনি জানেন যে 28 এপ্রিল যে তিনটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন হবে অনুষ্ঠিত হবে যে অর্থাৎ ঢাকা দক্ষিণ এবং ঢাকা উত্তর সহ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে 28 এপ্রিল সেই নির্বাচনের যে ব্যালট পেপার সহ যে প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের প্যাকেট দরকারি কাগজপত্র বিভিন্ন এজেন্টদের পরিচয়পত্র সহ বিভিন্ন যে নির্বাচনী সামগ্রী সেগুলো কিন্তু যেগুলো ছাপা হওয়ার প্রয়োজন সেগুলো কিন্তু এই ছাপাখানা থেকে অর্থাৎ गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के छापा है एड़ा एर ही पास प्रिंट प्रेस आटी सिक्यूरिटी प्रिंट प्रेस बांग्लेश सिक्यूरिटी प्रिंट प्रेस यह प्रेस के मूलत छापा है तो इतिम्य प्रिंट प्रेस के समस्त सामग्रीगुल आज है सेगल क्यों निवाचन इलाक पाठान क्या चलते गतकाल के চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সমস্ত কাগজপত্র প্রয়োজনীয় ব্যালট পেপার সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি কিন্তু গতকাল পাঠিয়েছে যেহেতু সেটি রাজধানী থেকে অনেক দূরে এবং রাজধানীতে যে দুটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হবে সেই দুটি সিটি কর্পোরেশন উত্তর এবং দক্ষিণের এইগুলো আজকে সকাল থেকে কিন্তু পাঠানো শুরু হয়েছে এবং এখন প্রায় এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা জেনেছি যে অল্পক্ষণের মধ্যেই এগুলো পাঠানো হবে শেষ হয়ে যাবে এবং আমরা জেনেছি যে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা যারা আছেন তারা এই প্রিন্টিং প্রেস থেকে সকাল থেকে এই প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো তারা বুঝে নিয়েছেন এই প্রিন্টিং প্রেসের যারা বাইন্ডার আছেন তাদের কাছ থেকে বা যারা কর্মকর্তা আছেন তাদের কাছ থেকে এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পেছনে ট্রাকে ভরে এই সামগ্রীগুলো মূলত এই প্রিন্টিং প্রেস থেকে নিয়ে যাচ্ছে এবং এগুলো বিভিন্ন কেন্দ্রে কেন্দ্রে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বেই বিভিন্ন কেন্দ্রে কেন্দ্রে এগুলো পৌঁছে দেওয়া হবে এবং আঠাইশে এপ্রিল নির্বাচনে এগুলো কাজে লাগানো হবে মামুন দর্শক সহকর্মী প্রসুন আশিস যোগ দিয়েছিলেন তেজগাঁওয়ের বিজি প্রেস থেকে আপনারা জানেন যে নির্বাচনী সরঞ্জাম সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে এবং সেই খবরাখবরই জানাচ্ছিলেন সহকর্মী প্রসুন আশিস চলে যাচ্ছি পরের খবরে ফলাফল গণনার আগ পর্যন্ত নির্বাচন নিয়ে নানা অভিযোগ করা বিএনপির পুরনো অভ্যাস বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের চার লেনের কাজ পরিদর্শন ও মহাসড়কের ফেনীর লেমু আসিত উদ্বোধন শেষে এমন মন্তব্য করেন তিনি তারাই নটার মধ্যে সাতটায় জিতেছে তারপরও ফলাফল গণনা পর্যন্ত তাদের অভিযোগের অন্ত ছিল না সে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখন তারা ঘটাচ্ছে তবে সেনাবাহিনী মোতায়েন সংক্রান্ত বিষয়টি এটা অ্যাবসোলিউটলি নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ার এখানে সরকারের কোনো প্রভাবের প্রভাব করার কোনো বিষয় আছে বা সরকারের ব্যবহারে কোনো হস্তক্ষেপ করছে বলে নির্বাচন কমিশন নিশ্চয়ই কোনো অভিযোগ করেন আবারও ভূমিকম্পের খবর ইতিহাসের এ দিনে দেখা গেছে বেশ কিছু ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প আঘাত এনেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উনিশশো সাল থেকে বিভিন্ন বছরের পঁচিশ এপ্রিল যে জায়গাতেই ভূমিকম্প হয়েছে সেখানেই হয়েছে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ভূমিকম্প এতে তিনজন প্রাণ হারায় এবং প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় 
1992 সালের 25 এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় 7.2 মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে ওই ভূমিকম্পে প্রায় 98 জন আহত হন মোট ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় 660 লাখ ডলার হাফসাতুন নেসা সময় সংবাদ One day, white washer poor, Ekmatu T twenty Matteo, Pakistan Cape, Dorashe, Korte, Onectai, Furfuri Mejajachan, Bangladesh cricketer. Balo performancer, a Tarabahikota, Tiger Rap, Pakistan Bipoke, Shamne Test, Sirije, Dore Raktechan. Dollar manager, Khaled Mahamud Shujan, Monikoren, Tiger Rap, Test Sirije, Pakistan K, white wash, Korar Shamor Turake. One day, Tarabahikota, Test Sirije, Dore Rakte, Parbe Saki Brap, Amon Bishash Tiger Team Management. Kesha take cricketer of Achen, Furfuri Mejaje. One day poor T twenty Teo, Pakistan Rebipo K, Ajoy Tadir Atto Bishash Onecta Badi Debe. Edimote Koshana Kora Hoegace, Test Doll, Tai Kunai, Shuru Hotejawa, Prothom Test Te, Halo Kichui, Protashai Ache, Tiger Bokura. Thank you. दर्शक एपुर जय शीर्ष शंकबद्ध गुलो जानी दी थी अरेक बार राजधानी शहर देश के विभिन्न स्थाने दुदाफाई जोरालो भूमिकम को ऑफिस बांशाबाड़ी छेड़े भुरुहुरी कोरे नाम से गिये दुई जोनेर मृत्यु आहोतो शता थे नेपाले भूमिकम पेर आघते प्राय 700 बहुभवने धाश आठ का पड़े छे अनेक গণভবনে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বিনিময় বড় দলের বিপক্ষে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে মানসিক দৃঢ়তা বাড়ানোর পরামর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে বেগম জিয়ার কাছে রিটার্নিং কর্মকর্তার নোটিস পাঠানো হয়েছে নয়াপল্টনের ঠিকানায় এবং সিটি নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন থাকবে 80000 সদস্য জানিয়েছে পুলিশ आज रात से के बुधवार शौकाल पर जन्तो मोटरसाइकिल चला चले निशेध हट गया। दर्शक के चिल्ला फोन कर मोतो जेकोनो खबर पे ते विजिट करन शोमे न्यूज़ डॉट टीवी। जेकोनो बांग्लालिंग रोबी और सिटी सेल नंबर थे के शोमो शंभर के खबर। उन्नतन शंपर के जानते एवं जेकोनो तो तो शोमो शंभर के जानो तो ब